Hello everyone, this is Safraz Khan and I'm from Mumbai and I represent a company called Jinez Global and I'm creating this presentation which I found a very interesting subject which I felt in my career is something which is to do with all of us. It's something to do with you and me and everyone with our belief systems. And there's one beautiful quote which I like to quote from Brian Tracy is there are no shortcuts to be a, to be a big success. Start a little earlier, work a little harder, and stay a little later. So that means is if we basically start an early success for ourselves and decide, like my Hindi audience के लिए मैं ये चीज समझना चाहता हूँ कि हम जो हैं basically it is you आप सारी चीजें आपसे ही सीमित रहती हैं आप ही अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं आप ही अपनी ज़िंदगी में एक बेहतरी ला सकते हैं उसके लिए आपको अपनी ज़िंदगी में जो भी आप फिलहाल कर रहे हो वो आपके लिए एक सक्सेस स्टोरी के हिसाब से आपकी दिशा में आप जो चीज़ें हैं आप जो आपने निर्णय लिया है जो चीज़ करने का जो भी जगह पे आप अपने सिस्टम ऑफ आइडियोलॉजी अभी आप बिलोंग करते हो जहाँ पे आप अपने जो भी एक्स वाई जेड सर्विसज या बिजनेस प्रोफाइल या आपका प्रोफेशनल सिस्टम जो भी आप तरीके से अपनी ज़िंदगी पर आप डिवोट कर रहे हैं वो बेसिकली मैं आपको अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो आप एक ग्रेजुएशन या कोई भी कैसी चीज़ जो आप अपने वर्क प्रोग्रेस के हिसाब से एक ट्रांसफॉर्मेशन जब आप एक नया ज़िंदगी का एक ट्रांसफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो बेसिकली यू बेसिकली हैव टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ अर्ली कि आपको अपने लिए क्या करना है अगर हम आज 25 हैं 30 हैं 35 हैं 40 साल हैं हम जो भी अभी तक हमारी ज़िंदगी में अभी तक जिधर हम अपने कम्फर्ट जोन में कम्फर्टेबल हो चुके हैं उसके बाहर हम अपनी दुनिया जो है उसके अंदर ही सीमित रखी है और हम उसके बाहर अब अभी हम सोच नहीं पाते क्यों नहीं सोच पाते हैं इसलिए क्योंकि हम हमारी ज़िंदगी में वो कम्फर्ट जोन में काफ़ी आराम से बैठे बैठ चुके हैं और वहाँ पर हम कम्फर्टेबल हो चुके हैं और ज़िंदगी में कोई भी छेड़छाड़ करना हमें पसंद नहीं है और वैसे ही लोग की हमारी जो सोच है अब उस कंफर्ट जोन में काफ़ी रिलैक्स पॉइंट पे बैठ चुकी है जहाँ पे आपको लगता है कि यू आर नॉट गोइंग टू टेक इट एनी फर्दर इन योर लाइफ एंड यू थिंक आप अपनी ज़िंदगी वहाँ से ही मुकम्मल तरीके से फिनिश करना पसंद करते हैं दैट इज़ हाउ इट इज़ तो यहाँ पे मेरा जो कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी है यहाँ पर थोड़ा डिफ़र करेगा आपसे और काफ़ी लोग जो मेरी तरह सोचते हैं दे विल डेफिनेटली अग्री विथ मी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ये प्लेटफॉर्म से दैट ओनली आई कैन चेंज माई लाइफ एंड नो वन कैन डू इट फॉर मी मेरे लिए ना कोई गॉड फादर आने वाला ना कोई मेरे लिए कोई ऊपर से कोई आसमान में से कोई कोई एक स्पेस शिप उतरेगा वहाँ से जादू निकलेगा और जादू जैसे आएगा मेरे जा रही डिफ़िकल्टीज़ को क्लियर करके वो चला जाएगा ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता सो यू हैव टू प्रैक्टिकली थिंक दैट आपको अपनी ज़िंदगी के लिए आपको एक स्ट्रॉगर गोल डिफाइन करना पड़ता है और एक इंसान को एक अलग इंसान के लिए बनने के लिए एक स्ट्रॉगर माइंड के लिए एक प्रेपरेशन बनाना पड़ता है तो वी आर बेसिकली हम जो हमारी ज़िंदगी में इस तरीके से कम्फर्ट हो गए हैं कि हम हमारी ज़िंदगी के उसके जो आइडियोलॉजी उसको चेंज करने में कोई भी पसंद नहीं करता क्योंकि उसको लगता है कि वहाँ पे काफ़ी डर और घबराहट और तकलीफ़ हो सकती है तो मेरे हिसाब से जो इंसान ये जो ख्वाहिशात रखता है जो अपने आप में ज़्यादा वरी का जो कॉन्सेप्ट है ना जो अपने सिस्टम में डेवलप कर चुका है जो वरी वरी दुनिया जो इतना आज वरी 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 करती है ये वरी सबसे बड़ा डर पैदा करता है इंसान के मानसिक संतुलन में और जिस दिन आप ये वरी का जो सिस्टम है जब तक आप डिलीट नहीं करोगे जब तक आप अपनी ज़िंदगी को किधर भी नहीं लेकर जा पाओगे तो मेरा उद्देश्य यहाँ पे सिंपल है कि आपको अगर अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना है तो आपको अपनी ज़िंदगी में एक लाइफ में एक बैलेंस लाना पड़ेगा क्योंकि लाइफ इज़ लाइक अ राइडिंग अ बाइसिकल टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग आपको आगे बढ़ना पड़ेगा पर आगे बढ़ने का ये मतलब नहीं जो आप फ़िलहाल कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में उसमें आपका जो लाइफ बैलेंस और गोल है वो आपको अचीव करने में आसानी पड़ेगी क्योंकि हर इंसान के जो एक्सपेक्टेशन हैं वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं उसके पैरामीटर्स काफ़ी उसका जो बार है काफ़ी हाई रेज हो चुका है वो जो जो बार जो आज की तारीख में जो चुनौतीपूर्ण हो गया है उसके लिए हम अपनी लाइफ को बैलेंस करना और अपने गोल्स के ऊपर काम करना ये दो डिफरेंट टास्क हो चुके हैं पर उसके लिए क्या होता है ना एक फंडामेंटल वैल्यूज़ होती हैं जो इंसान को एक फॉलो और एक स्ट्रैटेजी प्लान करनी पड़ती है उसके लिए मैं आपको कुछ इनकॉपरेट करके मैं अपने सुझाव दे सकता हूँ अगर आप उसको पसंद करते हैं क्योंकि मेरे को उस पर काफ़ी मुनाफा हुआ है और उस पर काफ़ी फ़ायदा हुआ है कि सबसे पहले जो इंसान को है ना कि अपना जो पावर है सबसे पहले अपने आप के अंदर है ना एक पावरफुल एक एटमोसफियर पैदा करें अपने आप को एक कन्फर्मेशन करें कैसे पॉजिटिव अफर्मेशन होते हैं ना अपने आप को बोलने लगे कि आई एम स्ट्रॉन्ग 
I believe I'm in the right place. I believe I'm doing the right thing. I'm happy internally. I am concentrating on the best part of my life. I am the most successful human being. I have reached the point where I have to go to my success. But you have started your journey now. But you have already reached that point. तो ये जो सिस्टम ऑफ बिलीव ऑफ अफर्मेशन होता है जो इंसान अपने आप की जो जो यू नो आपके कॉन्शियस माइंड को जो सब कॉन्शियस माइंड है जो मैसेज आपके आप को जो ट्रांसफ़र कर रहे हो आपके दिमाग के अंदर वो चीज़ आपके लिए एक बैलेंस क्रिएट करता है और पॉजिटिविटी और ये क्या होता है ना ये आपको एक फायर हाउस बनता है ये आपके लिए ना एक एक मोटिवेशन का एक जरिया बनता है जो आप अपने आप को एक बैकअप प्लान में रिस्टोर कर रहे हो अपने दिमाग को वो पॉजिटिविटी और मैसेज दे पा रहे हो क्योंकि आप अगर एक इंसान में एक बदलाव और एक वो चुनौतीपूर्ण इंसान बनना चाहते हो तो सबसे पहले उठ के अपनी ज़िंदगी में अपोमेशन पर आप वॉक करें रोज़ अपने आप को पॉजिटिव टॉक्स और पॉजिटिव माइंड माइंडोलॉजी के साथ अपने आप में ट्रांसफ़र करें ये सिर्फ चीज चीज़ें सिर्फ बातें नहीं होती ये चीज़ें आपके दिमाग पे काफ़ी असर करता है क्योंकि जो हम बोलते हैं वो हमारे दिमाग पे वो चीज़ें बन के निकलती हैं ये इंसान को समझना ये बहुत सिंपल साइकोलॉजिकल माइंड uh, होते हैं जो इंसान काफ़ी मजाक के तरीके से इनको ले लेता है उनको लगता है ये सिर्फ यू नो कोई भी बातों में दम नहीं है ये सिर्फ बातें किताबी हैं और ये बातों में कोई नहीं होता है हमारी जो ज़िंदगी हम जिस तरीके से आज हमारी ज़िंदगी में जुनेट रहे हैं हम वो तकलीफ़ में रहने वाले क्योंकि आपने वो वरी को अपनी ज़िंदगी में वो डिपॉजिट कर चुके हैं तो आप अपने अंदर वो अफर्मेशन जब तक नहीं पैदा करोगे सबसे पहला जो गोल ऑफ अफर्मेशन है टिप वन आपके लिए है कि वो चीज़ पर आपको बेसिकली लाइफ बैलेंसिंग गोल रिस्पेक्ट करना पड़ेगा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब आप एक बैलेंस ले पाते हो और एक अफर्मेशन आप शुरू करते हो और अपनी लाइफ में एक बैलेंस लाने का आप एक चुनौती एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़ते हो जैसे मोहम्मद अली साहब ने एक बात बोली थी डोंट क्विट सफर नाउ लिव द रेस्ट ऑफ अ लाइफ एज अ चैम्पियन इनका ये मतलब था कि कोई भी आप चुनौती ज़िंदगी में जैसे आपने लिए आपने एक अफर्मेशन किया कि मैं अपनी ज़िंदगी में एक बदलाव लाना चाहता हूँ एंड आई एम हैप्पी जो मैं अपनी लाइफ में चेंज ला रहा हूँ उसके अंदर आई फील वेरी पॉजिटिव एंड आई फील वेरी एनर्जेटिक जो इस दिशा में जा रहा हूँ मुझे उसमें बहुत कामयाबी मिलने वाली है और मैं भले उसमें कितनी भी थी टूडे यू विल सी दैट पीपल सफ़र बट दे विल स्टिल हु आर द चैम्पियंस विल लिव एन द रेस्ट ऑफ द लाइफ दे नो दे कैन चेंज इट फॉर एवर बिकॉज दैट इज़ अ क्वालिटी ऑफ अ चैम्पियन तो जो मेरा जो आपको दूसरा चुनौती आपके अंदर वो जो पैदा करनी है कि आपको विजुलाइज़ करना है कि आपने जो आपका जो टाइम मैनेजमेंट स्किल है उस पर आपको वर्क करना है क्योंकि हम क्या करते हैं काफ़ी वक्त हमारा ज़ाया करते हैं बेफजूल के सोशल नेटवर्किंग अनदेखी ए पीपल आर वॉचिंग अनवॉन्टेड वीडियोज अनवॉन्टेड इंस्टाग्राम अनवॉन्टेड यू नो दो आई डो नो वट इज दैट नदर ऐप कॉल वे पीपल मेक वीडियोज़ एंड मेक यू नो डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन एंड फेसेज अनवॉन्टेड कोई चीज़ का कोई मतलब ओके सम टाइम फॉर फाइव टेन मिनट्स इज फाइन यू कैन स्पेंड द टाइम पीपल आर स्पेंडिंग थ्री थ्री आवर्स फोर फोर आवर्स इज दैट बींग प्रोडक्टिव आप अपना टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से आप अपना टाइम सही इस्तेमाल कर रहे हो आपको लगता है एक चैम्पियन क्वालिटी आप में है आप वो चीज़ें करके आप अपनी ज़िंदगी में एक जो चुनौती तरीके के डिफरेंस ला सकते हैं ये संडे अपने आप की फैमिली के लिए डेडिकेट करो एक दिन अपनी फैमिली के साथ जाओ इन्जॉय करो और हर रोज़ अपने बी बच्चों के साथ जो उनका कंपेनियनशिप चाहिए वो सारी चीज़ें दो दैट इज़ वॉट अ चैम्पियन क्वालिटी इज दैट इज़ हाउ द चैम्पियंस विन दैट इज़ वॉट मोहम्मद अली इज सही इज द वॉज द वर्ल्ड बेस्ट बॉक्सर बिकॉज ही वो रहे जितने भी इकोनॉमिकल जितने भी पॉलिटिकल व्यूज़ थी जितने भी लोगों की जो उनकी सोच थी जिस तरीके से लोग उनको पहले से माइंड की तरह हराना चाहते थे वो अपने दिमाग में ऑलरेडी कर चुके थे कि मैं अपने आप में सबसे बेस्ट बॉक्सर हूँ उनका जो बिलीफ सिस्टम था उनको वो चीज़ पे वो पैरामीटर्स पे बिठा दिया कि उनका बार को उसका उनका बार इतना हाई उन्होंने रेस कर दिया था कि उनके पास चुनौतीपूर्ण चीज़ों के लिए ऐसा था कि चुनौती उनके सामने दम तोड़ देती थी बस कोई भी चुनौती रखो वो बंदा आके अपने आप को सक्सेस पा सकता था ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बॉक्सर एवर एग्जिस्टेड इन मैन फाइंड सो गाइज This message is coming from not from me. It's coming from Muhammad Ali. So you are basically whatever suffer now, live the rest of your life as a champion. जितनी भी तकलीफें हैं, सबसे पहले आप अपने time management में एक improvement लाओ और वो तकलीफें थोड़े बाय थोड़े सारी चीजें आपकी ज़िंदगी में से बखुद निकलती जाएँगी. सबसे important चीज़ how hard you hit. It's about how hard you can get hit. कीप मूविंग फॉर्वर्ड ज़िंदगी में बहुत सारे पैरामीटर्स बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि ज़िंदगी में कभी कभी क्या होता है कि आपको ज़िंदगी बहुत एक बुरा शॉट दी जिसमें आप इस तरीके से गिरते हो कि आपको उठने के लिए कोई भी आपको रीज़न नहीं मिलता कि अब मैं नहीं उठ पाऊँगा अब मैं अपने आप में एक गिवाब दे देता हूँ तो वहाँ पर क्या होता है ना यू विल हैव टू बेसिकली टेक एन एक्शन 
एंड ओनली डू द विजुलाइजेशन के आप अपने सक्सेस में जो आपने स्वीकार किया था और जो मंजिल आपने देखी है वो विजुलाइजेशन को आपको बेसिकली अपने दिमाग में वो वो जो पिक्चर फ्रेम करी आपने वो जो सक्सेस स्टोरी जिसके लिए आप जी रहे हो जिसके लिए आप अपनी एक चुनौती तरीके से अपनी ज़िंदगी देख रहे हो वो चीज़ का पिक्चर को आप वो रिकॉल करके विजुलाइज़ करो और वो एक्शन पे आप वापस काम करने के लिए आपको मजबूती देगा जैसे मैं हूँ आज मेरी ज़िंदगी बहुत सारी चुनौती मेरे पर्सनल एजेंडाज़ हैं मेरे पर्सनल लाइफ हैं मेरे पर्सनल गोल्स हैं पर उसके साथ जो मेरा जो लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ जिनेस ग्लोबल के साथ जो मैं काम कर रहा हूँ ये एक चुनौतीपूर्ण काम है जिसके अंदर मुझे काफ़ी मुश्किल आता है आज से मैं आठ महीने से नौ महीने से दस महीने से जिस तरीके से भी लोगों के साथ काम कर रहा हूँ कम्युनिकेट कर रहा हूँ देर लॉट ऑफ पीपल हुए फुट मी डाउन इन लाइफ बट दैट डजेंट मेक मी टू गेट आउट फ्रॉम माई गोल्स दैट डजेंट मेक मी अ पर्सन टू बी लो अबाउट माई सेल्फ मुझे कितनी भी तकलीफ कितने भी लोग कितने भी लोग मुझे नीचे गिराने की कोशिश करेंगे ये महंगा है ये तकलीफ दा है ये ऐसा है ऐसी चीज़ें नहीं चलती बॉस आई नो वॉट एम आई डूइंग मैं अपने आप को वहाँ पर ऑलरेडी पहुँचा चुका हूँ जहाँ पर मुझे जाना है और मुझे अगर आपको मैं से कोई भी रोक सकता है तो प्लीज़ शो मी द वे ऑफ गेटिंग मी अ पार्ट ऑफ माई टीम एंड गेट इन टू द टीम वट आई एम डूइंग राइट नाउ इन माई सिस्टम और मैं आपको बताऊँगा कि मैं किस तरीके से आपको वहाँ पर पहुँचा सकता हूँ और आपको भी और मुझे भी तो आई एम दैट कैन ऑफ पर्सन एंड दैट्स वॉट इज़ माई ड्रीम तो मेरी जो ड्रीम है इट इज़ समथिंग दैट यू नो ड्रीम इज़ नॉट दैट विच यू सी वाइल स्लीपिंग इट इज़ समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप ये डॉक्टर अब्दुल कलाम बोला ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट प्रेजिडेंट्स एवर एलेक्टेड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड वाई डॉक्टर कलाम वॉज सच रिस्पेक्टेड सच जेनेटिकल एंड सच इंफॉर्मेटिव एंड सच एन इंटलेक्चुअल द मैन हु गेव इंडिया द न्यूक्लियर स्ट्रेंथ द मैन हु गेव द वेपन ऑफ आइडियोलॉजी टू इन द इंडियन डिफेंस सिस्टम वो बंदे ने अपनी ड्रीम पे हमेशा कभी गिवअप नहीं किया कहाँ से आते थे छोटे से गाँव से कोई सोच सकता था कि छोटे से गाँव से उठ के जो बंदा अपने रोज की जिंदगी के ऊपर अपने एक्सपेंस नहीं पाल सके वो इंसान जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक प्रेजिडेंटशिप के हिसाब से लीड करके और अपने वैल्यूज़ और अपने जो एक एजेंडाज ऑफ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी जो उन्होंने लोगों के साथ उन्होंने दी है और कितने लोगों ने उनका इंस्परेशन लेकर लोगों ने जो सच्चाई जो सपने देखे हैं उन्होंने उठ के अपने सपने साकार किए हैं कि हर इंसान में वो ड्रीम है वो एक ड्रीमर है कि ये ड्रीमर ही अपनी उड़ान भर सकता है अगर आप अपनी ज़िंदगी में जो सपना रखते हो आपको अपने सपने को केवल सिर्फ स्ट्रॉन्ग करना है उसको इतनी मजबूत के मजबूती पायदान पे लाना है कि कोई भी आपको वहाँ से हिला नहीं सकता है बॉस ये ज़िंदगी का ड्रीम होता है ड्रीम कोई मजाकिया चीज़ नहीं होती ड्रीम एक अचीवमेंट होती है ड्रीम एक डिज़ायर होती है मैंने जो अपने जितने भी कोर्सेज ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस किए मैंने जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज जितने भी मैंने इंडिविजुअल क्वालिटी लोगों के साथ मैंने पर्सनल भी अपने सीखे हैं मैंने पर्सनल भी लोगों के साथ उठना बैठना वैसे लोगों के साथ किया है मैं अपनी ज़िंदगी में हर टाइम पे कुछ ना कुछ सीखना चाहता हूँ कि वो चीज़ें मुझे आगे लेकर जाएंगे मुझे ज़िंदगी में आज सारे इतने सारे ऑफर्स हैं जॉब्स के टॉप सैलरी पेड पेमेंट्स मिलने के लिए बट आई एम स्टिल वेटिंग ऑन विथ माय गोल्स एंड माय माय माइंड आई हैव क्विट अ जॉब विच आई वॉज ऑलरेडी पेड वेरी पेइंग अ हाई एंड सैलरी बट मुझे पता है कि आज की तारीख में जो मैं सपने और मेरे जो गोल्स हैं वो मुझे अपने हिसाब से अचीव करने हैं और मुझे किसी को ये नहीं प्रूव करना है कि मुझे मेरे सपने के लिए क्या क्या लोगों का साथ चाहिए मेरे साथ जो आने हैं मेरे साथ जो मेरे सपनों में जो भी इंसान अपना सपना देखता है जितने लोग उनके सपनों में हैं जितने लोग उनकी टीम की एक अपॉर्चुनिटीज़ बन के लोगों के साथ एसोसिएशन बनते हैं वो हर एक आदमी वो सपने का उसके एजेंडा का उसका भी सपना वही वही स्वरूप में होता है जो वो एक बंदा देखता है अपने साथ सो एवरी विजनरी हैज़ अ पर्सन हु हैज़ द विजन ऑफ द सेम आइडियोलॉजी सो गाइज डोंट स्टॉप ड्रीमिंग एवरीबडी कैन गेट द ड्रीम बिकॉज ड्रीम इट सेल्फ शोज द सक्सेस बे सिर्फ हमें क्या करना है कि ड्रीम में एक ये होता है कि जो बिलीफ हम पैदा करते हैं हमारे अंदर वो दिमाग के अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड में जो हम लोग अपने अंदरूनी ताकत जो हम लोग अंदर अंदर जो अपने आप को तकलीफ से हम एक मजबूती पैदा करते हैं वो ड्रीम हमें काफ़ी मजबूत करती है दैट इज़ हाउ द माइंड इज माइंड इज़ एवरी थिंग वॉट यू थिंक यू बिकम लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट है जितने भी आप महान हस्ती देखो जितने भी उनके मैसेज हैं वो क्यों कहते हैं कि दिमाग ही आपका एक एक बोर हाउस है दिमाग ही आपका एक वर्शिप प्लेस है दिमाग ही आपका एक ऐसी जगह है जहाँ से आप अपनी बुनियादी सपनों की हकीकत में बयान कर सकते हैं क्यों कहते हैं ये लोग क्यों इतने बड़े जो महान हस्ती ये सारी चीज़ें ड्रीमर्स को क्यों बोलते हैं ड्रीमर्स हैव टू फ्लाई क्यों उनकी जो सोच है उनको 
बदलनी क्यों उनकी जो सोच है उनके पैरामीटर्स को एक अलग उड़ान में ले जाना क्यों उनको अपना बाहर अपना अलग रेस करके एक मजबूती और एक अजब अजब गजब तरीके से इंसान बनने क्यों करना है ये वाई यू हैव टू बी क्रेजी वाई यू हैव टू बी ए फंटेबुलस पर्सन वाई यू हैव टू बी ए पर्सन टू बी लाइक एन अचीवर वाई डू अचीवर्स हैव अ डिफरेंट क्वालिटी क्यों लोग इतने मोटिवेटेड रहते क्यों लोग के अंदर सेल्फ मोटिवेशन से क्यों भरे हुए रहते क्यों उनमें इतनी स्ट्रेंथ होती क्यों उनमें इतनी एनर्जी होती जब वो उनकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं जा रहा होता है फिर भी अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुली प्रजेंटेशन देते हैं सक्सेसफुली लोगों को दिखाते हैं कि उनकी ज़िंदगी में वो अपने गोल्स के हिसाब से वो पैशनेट होते हैं उनको पता है कि वो जो पैशन पर काम करें उनके अचीवमेंट्स उनके लाइफ उनके जो वैल्यूज हैं वो उनको किधर ना किधर पहुंचाने वाले हैं और वो बिलीफ सिस्टम जो उन्होंने ऑलरेडी हकीकत में ऑलरेडी देख चुके हैं वो उनको पता है कि वो कहाँ जा रहे हैं और उनको डायरेक्शन मिल चुका है सो so गाइस लोगों को दिशा ही नहीं पता है कि वो जिंदगी में कहाँ जा रहे हैं और वो दिशा बिना दिशा के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं तो वी आर स्पेंडिंग ऑल आर लाइफ विदाउट इवन अ फोकस दैट वे वी डू वॉन्ट टू लैंड इन आर लाइफ सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर लाइफ बैलेंसिंग सिस्टम नीड्स टू हैव अ डिफाइनिंग डायरेक्शन without that i don't think anybody in the world can help you so you have to stay hungry and foolish ye steve job bolte hain steve job ne kyu bola ki har ek insaan agar lag jis din ek perception hota hai ki insaan ka jo jis tarike se hota hai jo aadmi negative ho kya bolta hai wo ye bolega ki the half the glass is half empty aur jo dusra hai jo positive rahega wo apne aap ko bolega the the glass looks half in the sense is you 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 the 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 way you see the thing you know it's half empty or you have an opportunity to fill in more of your information the more जिस दिन ग्लास आप इंसान का भर जाता है पानी से पूरा और उसके अंदर अगर हम पानी डालेंगे तो क्या होता है कि वो ओवरफ्लो से पानी आपका दिमाग एक्सेप्टेंस जीरो कर देता है तो बहुत सारे जो जो लोग हैं आज की तारीख में जो सिस्टम्स हैं हम अपने ओवरफ्लोइंग में इतने बैठ चुके हैं कि हमें कोई भी चीज़ से भर के हमारे एक नई दिशा हमें नहीं लेनी कि हम लोग ने हमारे गड़े पहले से भर चुके हैं सो गाइस यू हैव टू क्रिएट दैट हंगर आपके अंदर वो भूख आपको पैदा करनी पड़ेगी हर एक इंसान जितना भी बड़ा एक महान हस्ती होगा वो एक ही मैसेज बोलेगा कि बंदे को फूलिश रहना है हंगरी रहना है उसको सिर्फ अपनी तरफ अपनी जो जो उसके जो सिस्टम ऑफ आइडियोलॉजी उस पर इस तरीके से महत्वपूर्ण देना है कि उसने अपनी ज़िंदगी का वो जीने का ही एक ही जरिया बना चुका है सो दैट इज़ वाई महात्मा गांधी को गेट इंडिया टू फ्रीडम कि उनका वो जुनून था वो पैशन था विदाउट वायलेंस ये बंदे ने बोला कि बी द चेन यू वॉन्ट टू सी द वर्ल्ड इन द वर्ल्ड वो जो उन्होंने फ्रीडम फाइटिंग का जो उन्होंने स्पिरिट पैदा किया था जब उन्होंने अपनी लीडरशिप क्वालिटी पैदा करी थी कि एक इंसान एक धोती से एक लकड़ी लेकर एक इन अदर पर्सन विद बेसिक प्रिंसिपल एक फ्रीडम ला सकता है विदाउट एनी एक्ट ऑफ एक्शन उन्होंने सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी अपनी जो उनकी जो बातें थी जो उनका सत्याग्रह था जितने भी आप चीज़ें उनकी लाइफ स्पैन में आप ऑटोबायोग्राफी में पढ़े जितना भी उनके प्रिंसिपल थे कितने साधारण कितने व्यवस्थित तरीके से वो अपनी बातें कहते थे कितने अच्छी तरीके से लोग उनको फॉलो करते कितने लोग उनको वो इज्जत और वो लीडरशिप के जो पैमाने पर बिठा के लोगों ने पूरी दुनिया में लोगों में सबसे ज़्यादा इज्जत महात्मा गांधी को दी गई थी क्यों दी गई थी अदर वर्ल्ड लीडर ही इज़ बीन रिस्पेक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ हिज लीडरशिप क्वालिटी उन्होंने जिस तरीके से लीडरशिप तैयार करी थी जितने लोगों को उन्होंने अपने साथ तैयार किया था वो भी वही चीज़ डुप्लीकेट करते थे सो दैट इज वट आई एम सेंग गाइज यू हैव टू बिकम अ पर्सन ऑफ पावर हाउस योर सेल्फ फर्स्ट एंड पावर हाउस डजेंट मीन दैट यू नीड टू हिट पीपल यू हैव टू गेट दैट कामनेस आपके अंदर वो एक आराम से ब्रीथ फैक्टर ऑफ यू ना एक आराम से एक सुलझावा एक कामनेस लोगों को समझ के उन लोग के जो डायरेक्शनली वो लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको पहले समझें और फिर उसके साथ आप अपना जवाब दें और उसके जो जवाब के साथ आप उसको इनके एक 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 एडवांटेज ऑफ एक्सपीरियंस बताएं कि किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं तो हर एक इंसान आपको एक लीडरशिप में जब देखता है जब आप उनकी ज़िंदगी में एक उदाहरण बन सकते हो लखाओ महात्मा गांधी रहे तो ये सब मैसेजेस जो आ रहे हैं वो भी हमने और तुम्हें नहीं कहे विज आर कमिंग फ्रॉम द बिग माउथ द बिग पीपल देन वी टॉक द नेक्स्ट मैसेज आई लाइक द रिलीजन दैट टीचर्स लिबर्टी इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी वाई बिकॉज ये एक रिलीजन है जैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जिसने कॉन्स्टिट्यूशन सी द लॉ वॉज रिटन बाय हेम एवरी थिंग वॉज फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशी ऑफ द इंडियन लॉ द लोकसभा एवरी थिंग एवरी वन हैड रिस्पेक्टेड दिस मैन दिस वन वॉज द क्रिएटर टू गिव द गाइडलाइंस एंड द बाई लॉज टू द लॉ टू फॉर्म इर आप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द मोस्ट लिटरेट पर्सन इन द मैन इन द इन द मेकिंग ऑफ द लॉ गवर्नेंस ऑफ द इंडियन यू नो स्टिगमा दिस जेंटलमैन क्रिएटेड आर लॉट ऑफ यू नो थिंग्स जो इनकी जो रिस्पेक्ट है इनके जो 
लाइफ के जो प्रिंसिपल रहे हैं जो इनके जो साधारण विचार रहे हैं दिस मैन फ्रॉम जीरो पुट इंडिया टू द बिगेस्ट बेस्ट लॉ मेकिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड सो आई टेल यू गाइज डॉक्टर बाबा साहेब ऑल्सो से सेम थिंग थिंक इक्वालिटी नेवर हैव कंपेरिजन विद एनी ह्यूमन बींग नो मैटर वो कौन सी भी फेथ रिलीजन से हो आपका होता है लीडरशिप लीडरशिप डजेंट हैव एनी रिलीजन लीडरशिप इज़ ओनली अबाउट अ पर्सनस आइडिया अ पर्सनस थाट अ पर्सनस बेनिफिट यू गेन और जो म्यूचुअल कंसेंट के साथ आप एक दूसरे में जो आप विचार एक्सचेंज करते हो वो चीज़ों से इंसान एक अलग सोच में पैदा होता है तो वही चीज़ स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि बी अ हीरो ऑलवेज से आई हैव नो फेयर तो आपके जो वरी का जो सब्जेक्ट है आज से आप ख़त्म करें क्योंकि आप जो भी वर्क प्लेस पर हो अगर आपके अंदर वो भय है वो डर है वो जो सोचने की जो गंदी बीमारी है कि मेरे साथ ये हो सकता है मेरे साथ वो हो सकता है मैं ये करूँगा तो मेरे साथ ये होगा ये जब तक आप वो चीज़ से वो जो डंगर वो जो आप बोलते हैं ना वो जो वो जो भवरा होता है ज़िंदगी का वो भवरे से जब तक आप निकल नहीं पाओगे आप अपनी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं ला पाओगे सो गाइज ये महान हस्ती हैं स्वामी विवेकानंद जी वो भी कहते हैं कि आपको हीरो बनने के लिए आपको पहले अंदर आपका डर ख़त्म करना पड़ेगा एंड हैव नो फ्योर वो फ्योरलेस बंदा ही होता है जो ज़िंदगी में कुछ कर पाता है मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे फेलियस डिसीशन लिए जहाँ पे मुझे काफ़ी क्वेश्चनेबल हुआ लोगों ने मुझसे पूछा कि तुम जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो यू आर हैविंग सच अ नाइस सैलरी यू आर हैविंग सच अ नाइस लाइफ यू आर ड्राइविंग द बेस्ट ऑफ योर कार्स यू आर लिविंग द बेस्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल वाई हैव यू टेकन अ डिसीशन विच इज़ टेकन यू आउट ऑफ द डिफरेंट बॉक्स बट मुझे पता है मुझे क्या करना है कुछ चीज़ें कभी कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करके आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी में जिस तरीके से आप जी पा रहे हो वही ज़िंदगी में आपको कामयाबी मिलनी है ऐसा नहीं होता है वो चीज़ों से आपको जो अभी जो कम्प्लीटली जो एक बोलते हैं ना एक जो आप इतना साल इतना समय इतना पॉलिटिक्स में इतना वर्किंग स्टैंडर्ड्स में आप इतना ड्रेन आउट हो जाते हो कि आपका जो पर्सनल लाइफ है ना किधर ना किधर खुद किधर खो जाती है और कभी कभी आपने आपको डिस्कवर करने के लिए आपको ये नहीं पता चलता कि आप क्या चीज़ कर रहे हो तो अपने लिए एक इंसान बनो अपने लिए अपनी फैमिली के लिए क्योंकि जितना भी वक्त आप इस दुनिया में देने वाले हो यू हैव टू बेसिकली बिलोंग दैट आपके लिए भी वक्त होना चाहिए और आपकी ज़िंदगी में आपको भी अपने लिए एक सेटिस्फेक्शन और एक गोल ऐसा डिफाइन करना चाहिए जो ज़िंदगी में कल आपको एक सुकून और एक संतोष ला सकता है तो गाइज योर फ्यूचर इज़ क्रिएटेड बाई वॉट यू डू टूडे नॉट टमोरो तो आपको आज ही सोचना पड़ेगा कि आप अपनी ज़िंदगी से ऐसा क्या कर सकते हैं जो आपको दिशा दे सकता है और आपको आगे ले जाके उस पर कामयाबी दे सकता है जैसे मैं आपको एक इनविटेशन देता हूँ मैं सफराज खान एक कंपनी जनाज ग्लोबल एक अपॉर्चुनिटी है जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो दुनिया में धमाका मचा चुकी है जिनके एक क्रेडेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जो दो मिनट में बंदे को दस साल जवान कर सकते हैं तो वहाँ से ये कॉन्सेप्ट शुरू होता है तो ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स से इतने बड़ी हो चुकी है कि इतने लोग उनके साथ जुड़ के अपनी कामयाबी बना सकें क्योंकि हर एक इंसान एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ना चाहता है जो कंपनी के साथ उसको मुनाफा हो सके जिस कंपनी के साथ उसके जो प्रिंसिपल है वो वो डीमोरलाइज ना हो कि कोई भी इंसान कल किसी के साथ कोई भी दूसरी कंपनी के साथ जुड़ना चाहता है वो एक ऐसी कंपनी के साथ उसको जुड़ेगा जहाँ पे कल उसका नाम ख़राब ना हो काम बदनाम ना हो या कोई भी चीज़ ऐसी हो जो डुप्लीकेट ना हो वो एक औरिजिनल हो एक औरिजिनल प्लान हो एक औरिजिनल लाइफ हो एक औरिजिनल सिस्टम हो एक औरिजिनल विजनरी हो और उनके लीडर भी उस तरीके से होंगे तो कंपनी में वो पैशन वो आइडियोलॉजी क्रिएट होती तो वैसी ही एक कंपनी है जिसमें मैं काम करता हूँ मुझे वहाँ पे वो पैशन मिलता है क्योंकि वो कंपनी के हर साल एक नई तकनीकी नए जनरेशन के सिस्टम पैदा हो रहा है क्योंकि टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विच इज़ हेल्पिंग ह्यूमन टू लिव विद लॉन्जिविटी तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं जैसे डॉक्टर विलियम एमजिलाम ने अभी लेटेस्ट पत्रिका में कहा था कि जो जो औरत जो सबसे ज़्यादा जिंदगी दुनिया में रही वो एक साल की उम्र वो फ्रेंच लेडी थी तो हम उनसे बेहतर टेक्नोलॉजी ट्राई कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ स्पैन को बेटर लेकर जा सकते हैं बट ये लॉन्चिविटी तो ये जो सब्जेक्ट है आपको बहुत ही आगे लेकर जा सकता है और आपको एक दिशा मिल सकती है अगर आपके पास कोई दिशा नहीं है फिलहाल चुनने के लिए अगर आपको लगता है आपको एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ना है तो प्लीज़ गाइज गेट इन टच विथ मी मेरे पास एक ऐसी दिशा है और मैं भी वही दिशा के साथ काम कर रहा हूँ कि मैं अपने गोल्स को वहाँ पर डिफाइन कर चुका हूँ एंड आई एम बेसिकली लुकिंग फॉर पीपल टू मैकेजम ही वर्क विथ मैकेजम वे वी कैन हेल्प ईच नदर सो कमिंग टूगेदर इज़ अ बिगनिंग एंड कीपिंग टूगेदर इज़ अ प्रोग्रेस सो वर्किंग टूगेदर इज़ सक्सेस गाइज तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम एक दूसरे को किस तरीके से हम एक दूसरे की ढाल बन सकते हैं और हम एक दूसरे की ज़िंदगी में हम दोनों कामयाब हो सकते हैं जितने भी लोग
अपने वक्त ऑफिस में अगर आठ घंटा बिताता है उसके अंदर दो घंटा बंदा सोशल नेटवर्किंग साइड पे बिताता है दो घंटा गॉसिपिंग में बिताता है जो चार घंटे के अंदर जो काम होता है उसके अंदर वो हार्डली ढाई से पौने तीन घंटा वो प्रोडक्टिविटी करता है तो इंसान को अगर आप ये कोई भी ऑफिस के साथ अगर आप कोई भी एक एक ट्रेनिंग सेशन में पूछोगे तो उसको बंदे को पूछ बोलोगे कि आप अपना कितना वक्त देते हो कभी आई गिव ऑल माई एट आवर्स मैं रिलीजियसली और हंड्रेड परसेंट देता हूँ मैं एक भी मिनट मेरा ज़ाया नहीं होने जाता है और वही टाइम पे आप ऐसे बंदे का अगर आप एक सीक्रेट वो एक सीक्रेट कैमरा से शूट करें और उसका पूरा दिन का जो ऑफिस का स्पेंड आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो उनकी प्रोडक्टिविटी होती है वो केवल दस परसेंट होती है और नाइन्टी परसेंट बेकार की चीज़ें होती है और इंसान ऐसी चीज़ों पे अपना वक्त ज़ाया कर रहा है कि जो चीज़ों से उनका ना उनको ऑफिस को भी बेनिफिट आना उनकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ डिफ्रेंस होने वाला है ही इज़ जस्ट वेस्टिंग हिज टाइम ये दुनिया के अंदर आप अपने लिए वक्त ज़ाया करने नहीं आए अपनी ज़िंदगी में आप कुछ बनने को आए तो मैं जो बोल रहा हूँ कमिंग टूगेदर इज़ वॉट इट इज़ बिकॉज जब आप अपने लिए खुद के लिए काम करना शुरू करते हो तो आप अपनी ज़िंदगी में ना आप डिफाइन करते हो कि आप एक प्रोग्रेसिव मोड में जा चुके हैं और जब वो मोड पे आप अपने दिमाग को मैसेज भेजते हो तो आप वर्किंग टुगेदर ऑफ सक्सेस की आइडियोलॉजी पे आप खड़े उतर सकते हैं तो दैट इज़ व्हाट आई एम सेन टुडे आप खुद जानते हो आप अपना खुद का एक पर्सनल रिव्यू लीजिए और खुद सोचें आप कितना वक्त अपना खुद का ऑफिस में आप क्या चीज़ पर प्रोडक्टिविटी की दे रहे हो सो यू विल बेसिकली नो दैट यू आर नॉट गोइंग एनी वेट सो वी आर टॉकिंग अबाउट योर ओन ट्रेनिंग योर ओन गोल सेशन योर एजुकेशन योर नॉलेज तो जब बंदा अपने लिए कुछ करने की चाह रखता है और जब वो अपने जो ट्रांसफॉर्मेशन और वो जो अफॉर्मेशन देता है अपने सिस्टम के मैं अपने आप में एक तरीके से टेक्निकली मेंटली फिजिक यू नो इट्स लाइक इट्स ऑल इट्स अ टोटल पैकेज हर इंसान फिर अपने अंदर एक बदलाव लाने पड़ते हैं वो अपने आप को स्ट्रेंथन करेगा वो अपने दिमाग की सोच विचार से मेडिटेशन और अपने जो थाट प्रोसेस और अपने माइंड प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करेगा वो जो भी चीज़ अपने लाइफ में लेगा तो उसके साथ वो अपने आप को ट्रेन करेगा अपने गोल्स को डिफाइन करेगा वो उसके अंदर कैसे स्किल सेशन से पैदा करेगा वो एक अपने आप को एक क्वालिफिकेशन से आइडियोलॉजी बढ़ाएगा किताबें पढ़ेगा क्योंकि जो रीडर्स होते हैं वो लीडर्स होते हैं वो अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाते हैं वो लोगों के एक्सपीरियंसों के साथ वो अपने आप में बदलाव लाते हैं मैंने एक ऐसी एक औरत के साथ अभी रिसेंटली एक मेरे साथ उन्होंने ज्वाइन किया है वो काफ़ी काबिलियत रखते हैं और काफ़ी एक अच्छी सीनियर पोजीशन में कंपनी में रह चुकी हैं और उनके साथ जब मैं बात कर रहा था तो उन उनसे मेरी ऐसी एक थी कि मैंने उनसे पूछा कि नॉर्मली इन इंडिया में काफ़ी लेडीज डोंट प्रिफर वर्किंग यू नो दे लाइक टू बी हाउस वाइफ यू नो एवरी लेडी हैज़ दैट स्ट्रैटेजी ऑफ यू नो बींग मोर कम्फर्ट एंड यू नो लेट द हस्बैंड ऑन एंड लेट द वाइफ यू नो बेसिकली गो डाउन ईजी यू नो वाइफ लोग सोचते हैं कि मैं हम घर पर बैठे रहेंगे हम आराम से बैठे रहेंगे टी वी देखेंगे चैनल देखेंगे जितनी भी जो बहू की सीरियल्स हैं बहू भी माता बहू वही भाभी जो भी एक्स वाई जेड उनके जो सीरियल होते हैं हैप्पी विथ लाइफ बट बहुत ऑफ द लॉट ऑफ द लेडीज टूडे थिंग ऑन आउट ऑफ द बॉक्स दे थिंग दैट वी हैव टू बी तो ऐसी उनकी एक कहानी थी जो मुझे बहुत बहुत यू नो एक इंस्परेशनल लगी क्योंकि जब उन्होंने कहा था कि उन्होंने उनका करियर ऑफ जो उन्होंने जॉब इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि जब एक टाइम पे वो बैठी थी और उनको कुछ जाके शॉपिंग करनी थी मार्केट में तो उन्होंने कहा कि अपने हस्बैंड को कि आप मुझे ज़रा दो हज़ार देंगे तो हस्बैंड ने पूछा दो हज़ार क्यों क्या करना है आपको तो वो जो बात उनको लगी थी उन्होंने वो दो हज़ार तो वो टाइम पे लिए नहीं पर उन्होंने एक चीज़ ठान दी थी कि मैं ये पैसा के साथ अब मुझे क्या कैसे अपने लिए एक इज्जत और अपने लिए एक मुकाम पाना है उन्होंने जब से वो निर्णय दे लिया था कि मुझे अपनी लाइफ यहाँ से भी चेंज करनी तो वहाँ से उन्होंने अपना करियर शुरू किया और वो एक कंपनी की टॉप पोजिशन में जाके आज बैठी तो मैं ऐसी जब औरतों को देखता हूँ कि काफ़ी जो हम हस्बैंड्स होते हैं वी टॉक मैंने बोला लेडीज़ का मैं नाकसाज मनी वी ऑलवेज क्वेश्चन दें मारे क्या करना है पैसे का वट आई डू विद मनी तो उनको कुछ बातें चुपती हैं वो भी किसी की बेटी हैं वो भी किसी के घर से उठ के आई और वो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है वो भी अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी पर काम कर सकती हैं उन पर वो रिस्पेक्ट है जिस दिन उनको कोई बात लग जाएगी ना दिल पर औरतें जो कर सकती हैं वो मर्द नहीं कर सकती मैंने ये देखा हूँ कि लेडीज़ हैव द पावर ऑफ चेंजिंग दियर ओन लाइफ तो मेरी रिक्वेस्ट है जो जो भी लेडीज़ मेरी ये बात सुन रहे हैं जो भी आप अपने लाइफ में ऐसा नहीं कि आपको हस्बैंड के साथ वो धारणा लेना है और इमीजिएटली यू टू स्टार्ट यू नो रिवोकिंग दैट योर हस्बैंड हस्बैंड आल्सो ट्राई करते हैं कि अपना जो फाइनेंशियल गोल्स हैं वो मैच कर पाएँ पर किसी भी लेडी को जब एक रिक्वेस्ट करती है जब एक धर्म पत्नी आपका पूरा घर का काम अपने बच्चों की सेवा अपने आपके जो पिताजी और माता जी हैं घर पे वो हर चीज़ से मुकम्
थिंग है ना जब वो कोई ऐसी चीज़ डिमांड करे भले वो फाइनेंशली हो या आपका टाइम हो या कोई भी ऐसी चीज़ तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कब अगर कल जाके आपकी वो लेडी को वो बात चुप सकती है तो वो लेडी अपनी ज़िंदगी बदलने की क्षमता रखती है तो गाइस माय मैसेज टू ऑल दोज पीपल आर दैट यू हैव टू सी वेयर यू हेडिंग योर लाइफ टू सो प्लीज़ रिस्पेक्ट द लेडीज़ एंड ऑल दो लेडीज़ हु हैव दैट अचीवमेंट हर एक औरत जो वो सोच रखती है जो अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहती है वो मेरे से संपर्क करें मेरा नंबर फ्लैश आउट होगा और मैं ऐसी हर व्यक्ति और हर एक इंसान में को मैं सलाम करता हूँ ऐसी औरतों को जो अपनी ज़िंदगी में एक निर्णय लेती हैं अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए मेरे टीम में मेरी इतनी सारी लेडीज़ हैं जो अपनी लाइफ में अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए भी आती हैं काफ़ी अपने पर्सनल एजेंडास के वजह से भी मेरे साथ काम करी और कोई लोग अपनी ज़िंदगी में लोगों को मदद करने के लिए आती कि मैं और औरतों को भी काम कर सकती हूँ जो एक लाइफ में एक वुमेन का जो पावर है वो क्रेडेंशियल काफ़ी अच्छी तरीके से नेटवर्किंग सिस्टम में बैठता है तो आप लोगों का मेरा निमंत्रण है कि अगर आप वो दिलचस्पी रखती हैं तो प्लीज़ गेट इन टच विथ मी एंड आई हैव दैट कनेक्टिविटी एंड वी विल फॉर्म एंड वी हमारे पास जो लेडी के जो टीम हेड्स हैं हम उनके साथ आपको कनेक्ट करके हम आगे बढ़ के हमारी टीम को काफ़ी स्ट्रेंथन कर सकते हैं सो वी आर टॉकिंग अबाउट अलायंस ऑफ लीडरशिप है ना जो पूरा आपका जो ब्रेन स्टॉमिंग इन्फॉर्मेशन सोल्यूशन से क्रिएटिव टीम वर्क थिंक एंड आइडिया इनोवेटिव प्रोसेस ऑफ बिजनेस तो आप एक नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में जब आप ये सारी चीज़ें डेवलप कर पाते हैं या आपके यूनिक सिस्टम ऑफ बिजनेस जो भी आप फिलहाल अपनी ज़िंदगी में करते हैं तो एक क्रिएटिव माइंड होता है क्रिएटिव सेंट एक क्रिएटिव प्लेस स्पेस होती है जो इंसान की जहाँ पर वो सारी आइडियोलॉजी डिस्कस की जाती है एश्योरेंस एक सिस्टम कि आपको अपने बॉक्स के बाहर के सोचना है आपको अपना टुगेदर ऑफ सक्सेस करना है क्योंकि वो कैसी चीज़ आएगी वो टीम से आएगी तो टीम कैसे बनती है ट्रस्ट से बनती है पार्टनरशिप से बनती है जब आप अपने आइडियाज और गोल्स को शेयर करते हो आप एक दूसरे का आप इन परमिशन लेकर आप इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो और जब आपको देखते हो कि वो नेटवर्क सिस्टम को कोलेब्रेशन मिलता है तो आप सपोर्ट करके वो चीज़ पर वर्क करके आप कामयाबी पा सकते हो तो दिस इज़ वॉट टीम वर्क इज़ दिस इज़ हाउ टीम हैज़ टू बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर तो मैं अपने इंस्परेशनल ऑफ टीम वर्क और ऐसी टीम के साथ काम करता हूँ जो ये पैरामीटर्स पे रहना चाहती है क्योंकि वो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होता है क्योंकि हम हमारी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो हम टीम के बिना कुछ नहीं है अ मैन विदाउट अ टीम इज़ ज़ीरो नो लीडर विदाउट हिज फॉलोअर्स विल हैव एनीथिंग इन लाइफ आप अकेले कोई भी चोटी पर चढ़ जाओ पर उस चोटी पर अकेले पुकारने से आपको ज़िंदगी में वो शख्सियत और वो आइडियोलॉजी आपकी सेटिस्फैक्ट्री वो आपने अपने आप का चेंज किया पर एक इंसान वो चेंज लाता है तो उसके साथ उसके जितने लोग उसको फॉलो करते हैं वो लीडरशिप पैदा होती है सो दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग आप अपने आप में वो हम सिर्फ अपने ऊपर ही और अपने इंसान और अपने लिए ही नहीं इन्वेस्ट करें एक पूरी टीम के लिए तो वो जो टीम जब वक्त मांगती है आपसे आप इतना बिजी ना बताएं अपने आप को और अपना वक्त निकाल के उनके ऊपर इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है भले आपको उसके लिए आपका टाइम मैनेजमेंट एक पूरे वीक का आपको प्रोग्रेसिवली एक रिपोर्ट बना के आपका एक फॉलो अप शीट के साथ किस किस लीडर्स को आपकी ज़रूरत पड़ेगी आप उनके साथ जाके यू कैन डू दैट एंड गाइस हु एवर डूज वट एवर काइंड ऑफ बिजनेस इन लाइफ मैं माई पर्सनल सजेशन इज नेवर 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 गिव अप गाइस ये कोई मैं नहीं कह रहा हूँ ये विंस्टन चर्चिल कह रहे हैं जो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट ग्रेसिव थे काफ़ी अपने निर्णय से वो काफ़ी वो पर्सनल रहते थे बट येस दिस पीपल हैव बीन फ्राम हिस्ट्री है ना ये लोग ने अपनी ज़िंदगी में जितने निर्णय ले उन्होंने काफ़ी पर्सनल चेंजेस किए अपनी लाइफ में और वही चीज़ कहते हैं सचिन तेंदुलकर डोंट स्टॉप चेसिंग योर ड्रीम बिकॉज ड्रीम्स डू कम थ्रू सो सचिन तेंदुलकर वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड ह्यूमन बींग इन इंडिया वाई बिकॉज इन्होंने जो कर देखा और जो उन्होंने पर्सनली अपने लेवल में जब गोल्स ऑफ इन अचीवमेंट्स करना थर्ड और बैंडमेंट के बाद जो दूसरी शख्सियत थी सचिन तेंदुलकर जो एक इंडियन क्रिकेट में एक ले, एक लेजेंड है उन्होंने कब ये अपने अंदर वो सपना देखा था जब उन्होंने कपिल देव के हाथ में वो वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी जो लॉर्ड्स में हमने जीती थी जब उन्होंने वो निर्णय लिए थे कि मैंने वो लाइफ में वो डिसीशन लिया था कि अब मुझे मेरे लिए कुछ करना है और इंडियन टीम में मुझे अपने आप में कॉन्ट्रीब्यूशन करना है और वो इंसान ने जो सपना देखा जो कपिल देव ने उनको वो जो ट्रॉफी जो उन्होंने लॉर्ड्स में वर्ल्ड कप जो इंडिया को जिताया था जो सबसे पहला वर्ल्ड कप था इस बंदे ने अपनी ज़िंदगी में वो निर्णय ले लिया था कि मैं वो अलग वो जगह पे और उस स्थान पर पहुँच चुका हूँ 
और उन्होंने कर दिखाया उनके लिविंग लेजेंड में उन्होंने भी अपनी लाइफ में वर्ल्ड कप जीता है सो गाइज दिस ड्रीमर्स आर डेफिनेटली समथिंग विच विल कम टू गाइज सो डोंट गेट नॉक ऑफ इट इज लाइक यू नो डिफीट इज नॉट वेन यू फॉल डाउन इट इज वेन यू रिफ्यूज टू गेट अप आप अपनी जिंदगी से आप अपनी जिंदगी के बदलाव से आप इतने अंदर घबराहट में बैठे हो कि आप अपनी जिंदगी में कुछ भी बदलाव लेना नहीं पसंद करते गाइज आई एम टेलिंग यू जो भी आप कर रहे हो आप करते रहो पर अपने लिए एक ऐसी एक इनकम तैयार करो कि कल जाके वो एक लेवरेज बन सके आप वो चीज़ के ऊपर भी काम करें जिसमें आपको थोड़ा वक्त देकर आपकी ज़िंदगी में काफ़ी महत्वपूर्ण बेनिफिट मिल सकते हैं और आपके पास जो कॉन्टैक्ट्स हैं आपके पास जो लीडरशिप है आपके अंदर जो लोगों की रिकमेंडेशन सिस्टम्स है बिकॉज ये जो बिजनेस है इट्स ऑल अबाउट रिकमेंडेशन और रिकमेंडेशन जब काम आता है जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान को जानता है और वो उसके ऊपर विश्वास रखता है और वो जो चीज़ से उसको मुनाफा होता है वो दूसरी लोगों को उसका मुनाफा पहुँचा सकता है तो वो रिकमेंडेशन होता है सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ बिजनेस विच इज़ रिकमेंडेड सो इट इज़ समथिंग विच यू कैन ऑल्सो यूज टूडे जो सोशल नेटवर्किंग इन यूट्यूब फेसबुक जैसे मैं अपने आप को प्रचार करता हूँ मैं अपना मैसेज जो है पूरी वर्ल्ड को देना चाहता हूँ कि मैं एक पोटेंशियल लीडर हूँ मैं सरफराज खान हूँ मैं एक अनाउंसमेंट करता हूँ मैं मुंबई से हूँ एक जगह है बैंड्रा मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ मेरा जो गोल्स हैं मेरी जो आइडियोलॉजी है एकदम प्रिंसिपल पे है क्योंकि मैं अपने साथ एक टीम के साथ कनेक्टिविटी होने जाता हूँ उसमें कोई फेथ कोई रिलीजन कोई नीच कोई जाति कोई ऊपर नीचे नहीं कोई पैसे का भेदभाव नहीं किसी का एक्सपाइज है आई एम लुकिंग फॉर अ टीम जो इंसान में वो काबिलियत है वो शख्सियत है जो अपनी ज़िंदगी में जो भी आप कर रहे हो आप करते रहो मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी जॉब्स पे रिज़ाइन करके आप मुझे जोड़ो नहीं यू कैन डू वट एवर यूर डूइंग इन योर लाइफ बट यू कैन क्रिएट योर सेल्फ एंड इनकम विच विल टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल इन द कमिंग ईयर्स सो एक ऐसी इनकम पर भी काम करिए जो कल जाके आपको काफ़ी सुलझावा सिक्योर और एक फाइनेंशियल फ्रीडम के हिसाब से आपको बुनियादी हक देने में आपके जो सपने हैं उस पर हकीकत को बदलने में वो काम आएगा सो दैट वॉट डॉक्टर वॉट चार्ली चैप्टन से यू फाइन दैट लाइफ इज स्टिल वर्थ वाइल इफ यू जस्ट माइंड यू नो इट इज़ समथिंग यू हैव टू शो एक खुशी अपने अंदर कुछ करने की छाह पैदा करें तो वही चीज़ के लिए मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ कि आप अपने लिए एक स्माइल पैदा करें अपने लिए एक सुकून पैदा करें कि कल जा आप जो काम कर रहे हो आप उस उसमें रोज जाओ अपने ऑफिस में वो डेडिकेशन के साथ काम करो पर अपने लिए भी एक ऐसा वक्त इन्वेस्ट करो जो आपके लिए प्रोडक्टिविटी लाता है जो आपके पर्सनल ग्रोथ में काम आता है क्योंकि इंसान जब अपने पर्सनल ग्रोथ में इन्वेस्ट करना शुरू करता है वो अपनी ज़िंदगी के अपने एक अलग सुकून में चला जाता है और वो उसके लिए कामयाबी का एक जरिया बजा बन जाता है तो आई एम वेलकम यू टू आर नेस्ट आई एम वेलकम यू टू एन अपॉर्चुनिटी विच इज़ गोइंग टू चेंज ह्यूमन माइंड सेट और मेरे साथ आप काम करेंगे और मैं भी आपके साथ काम करूंगा तो हम जो एक दूसरे की जो वैल्यूज़ हैं उसको रिस्पेक्ट करके हम एक ऐसे घर में जा रहे हैं जो एक फैमिली इन दिस हाउस वी आर अ फैमिली हम एक लव एक रिस्पेक्ट और एवरी डे खुशी के साथ रहेंगे एक लव हम रिस्पेक्ट करेंगे हम अपनी ज़िंदगी में जितना हम एक दूसरे के यू नो खुशी को सेलिब्रेट कर सकें उस तरीके के हम इंसान बनेंगे एक सच्चाई रखेंगे हम अपनी ज़िंदगी में जो हम एक दूसरे के साथ एक बुनियादी हक और जो सपने देख रहे हैं वी विल नेवर गिव अप एंड विल कीप अ प्रोमिस टू बिकम दोज डायमंड वॉट वी आर गेटिंग इन टू दैट प्लेस सो बी ट्रूथफुल बी पॉजिटिव बी ग्रेटफुल दैट गॉड इज़ गिविंग यू दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ कमिंग एंड गेटिंग कनेक्टेड एंड दिस आर द समथिंग वॉट वी विल हैव टू डू सो दिस इज़ अ फैमिली गाइज वी आर लाइक ब्रांचेज ऑन अ ट्री सो वी विल और ग्रो इन डिफरेंट डायरेक्शन येट आर रूट रिमेन्स एज वन हम अपनी ज़िंदगी में भले भी कोई भी वॉक ऑफ लाइफ से आते हैं कोई 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 डॉक्टर होगा कोई डॉमेटोलॉजिस्ट होगा कोई सेलेब्रिटी होगा कोई एक्सपाइज जिंदगी में कोई भी अपनी जिंदगी में कोई कुछ भी कर रहा हो नो मैटर वॉट योर रूट्स आर वॉट एवर योर फेथ इज वॉट एवर योर रिलीजन आप कितने भी रईस हो आप कितने भी गरीब हो कुछ भी हो एक्सपाइज एड हो यू आर द पर्सन हु यू आर You are the person what you come from and where you come from and where you belong. That is not what we look at in a family. We have the same branches. We are having the same connectivity. We are having the same road of want to go to the dream of success of life, guys. So take this on a very easy and a serious thing because these branches will branch out to the longest. and the best of direction which will get us to life success guys so we offer you three kind of services good cheap and fast <laughs> but you can pick only two cool things you can get you to this good and cheap acha hoga sasta hoga one be fast right fast hoga good hoga one be cheap चीप होगा फास्ट होगा वन बे गुड तो ये सारी चीज़ें आप जब कुछ चीज़ चुनते हो तो ज़रूर देखें दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत सारी ऑपरचुनिटी के आते हैं पर आप अपना निर्णय सही जगह पे लीजिए कि लोग आपको बहुत सारी चीज़ें ऑफर करते हैं और हमारा फास्ट इनकम है हमारे साथ सस्ते प्रोडक्
सोच और वो लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन होनी सिर्फ पैसा पैसा नहीं बॉस हेल्थ के साथ पैसा होना बहुत ज़रूरी है हेल्थ है तो ज़िंदगी है पैसा तो आप कमा लोगे हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कोई भी तरीके से पैसा कमा रहा है बिकॉज टुडे द वर्ल्ड ऑफ हेल्थ केयर इज़ बिकमिंग वेरी एक्सपेंसिव तो हम लोगों की ज़िंदगी के तरीके से हम आज जिम में कितना इन्वेस्ट करें हम हमारे जो खाने ऑर्गेनिक्स में कितना खर्च करें हम अपनी ज़िंदगी में हर सही चीज़ अपने परिवार को क्यों देना चाह रहे हैं बिकॉज वी आर ट्राइंग टू कीप आ फैमिली अवे फ्रॉम बीमारी क्योंकि हमें पता है कि अगर कल जाके हम ये अस्पतालों के चक्कर के में पड़ जाएंगे एक बार तो हम अपने ज़िंदगी की जो जितनी भी कमाई हुई रकम है सब एक दे एक बार दे दो देंगे भले आपकी मेडिकल पॉलिसीज हैं भले आपकी कितने भी हों पीपल डोंट सी आज मेडिकल पॉलिसी की वजह से लोग बड़े से बड़ी छोटी बीमारी आती है तो लोग बड़ा करके उन्हें अपना बिल बनाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं सो गाइज आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी बडी दट दे डू दिस ऑल आर नॉट द सेम बट ये गाइज दिस इज हाउ द लाइफ इज टू डेज गाइज सो आई एम इन्वाइटिंग टू अ रोड ट्रिप वे दिस कंपनी इन डायरेक्ट सेलिंग हैज़ टेकन पीपल बाई यू नो इन टू अ डिफरेंट लेवल बिकॉज सम कंपनीज दिस कंपनी इज द फर्स्ट कंपनी ऑन द फेस ऑफ द अर्थ who made the one billion like top companies like google apple and the top notch companies in the first 6 years if you look at any companies whichever you see you know in top parameters of networking they have not they all have taken 21 years 86 years 24 years 33 years 20 years 37 years guys i'm talking about a company like apple facebook amazon ebay and google they took 6 years to make their one 1 billion we are the first direct selling company in the history of the making of direct selling where we have made the 1 billion so guys we have a team creativity where we have to create two legs where we want two people to work in a system only just two strong people just two people who can get your team mindset to the right segment and can get the connectivity of connections so this is a business about lobbying this is a business about uh, you know transferring information duplication the ideology of what you understand and what opportunity you duplicate whenever you give a person an opportunity you duplicating the system to him so he will also look to duplicate the opportunity to more people this is how the hierarchy of all offices are you have a managing director you have your directors of sales you have your bdms you have your sales managers so everyone has that hierarchy and everybody works with that kind of graph everybody works with that kind of pyramid of business so guys this is not something different but here you are establishing your own business by associating with the company you are making your own business profit shares by creating your own team you are creating your own leverage your own freedom your own principles of goals and your own principle of lifestyle your own principle of your own you know your time zone of where you're deciding to go guys so this is something what you will need to see so guys i have that opportunity i surprise khan that's my number i am a founder member and i invite you to such an exciting transformation which will change you forever guys this is something which will help you to change yourself and it is only you and you will make it possible there is nobody else on the face of the earth who is come going to come and make this happen guys so guys this is it this is what it is this is what the message is all about this is how we are going to make you do your life come true guys so i safras khan invest my time my life my thought process with humans to because i believe that every human being who i connect with is going to make it big in life so god bless take care thanks for your time and thanks for listening to me and whatever you do in your life keep enjoying it do it with great 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 kind of you know determination so that you can get to your values of your goals and achievement and if you want to do something as a team i am always welcoming you i'm always waiting for you guys that we can team up and make this happen so guys namaste india allah hafiz and whatever people who have watched me and have listened to me thanks a lot and i appreciate whatever comments you guys send on to me god bless and take care bye bye